समस्याचयी आलोचना समान तैरी बी रेवर संज्ञा हिसाब से शिक्षार्थी हिसाब धारणा नियम सम्पद समूह सम्पद समूह दई खरच समूह तीन उत्तोलन उत्तोलन एवं क्रेडिट पैसे जाए कि आय समूह सम्पद खरच उत्तोलन जाएट दिखे आय दाय मालिकाना सत्य जा समस्त सम्पद गिंता 
আর বই এর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে তো ওগুলো দেখতে পারো তারপর আমি আলোচনা করব কিছু কিছু বিষয় এখন আমরা আলোচনা করব ডেবিট এবং ক্রেডিট দিকের যে সমন্বয়গুলো তোমাদের একটু বেশি সমস্যা হয় সেই সমন্বয়গুলো বা সেই সব হিসাবগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থে আমি প্রথমত একটু সহজ থেকে ধীরে ধীরে প্রসঙ্গ একটু যে কঠিনগুলো আসে সেগুলো করব তো প্রথমত আমি তোমাদেরকে বলতে চাই যে আমরা এখানে সম্পদ সুমন লিখেছি যদি এরকম আমাদের হিসাবের মধ্যে দেনাদার থাকতো দেনাদার তাহলে দেখো আমরা কিন্তু সবাই জানি যে দেনাদার একটি কি সম্পদ হিসাব আমরা এটা কি করে ডেবিট পাশে বসাই দিতাম এরকম লিখে দেনাদার দেনাদার ডেবিটে কত টাকা এক লক্ষ টাকা মনে করো বা দশ হাজার টাকা লিখে দিলাম ঠিক আছে কিন্তু তোমাদের যেটা সমস্যা হয় যেহেতু এখানে আমাদের হিসাবগুলো চেনায় আসলে রেয়া মিলে আমাদের বিশেষ করে বেশি বেশি হিসাব চিহ্নিত করা শেখায় যার কারণে কি হচ্ছে আমাদের উদ্বৃত্ত পত্র করতে কি সহজ হয় অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন করতে সহজ হয় কারণ রেয়া মিল থেকেই কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন আমরা করে থাকি এখন তোমার যদি এরকম আমাদের যেটা হয় রেয়া মিলের এন্ট্রিগুলো একটু কঠিন হয় যদি দেনাদার আসে যদি এরকম আসে ভূমি দালান কোঠা তাহলে আমরা কিন্তু খুব সহজে চিনতে পারি এটা সম্পদ সুতরাং আমরা ডেবিট পাশে বসাই দিই কিন্তু যখন আমাদের কোশ্চেন আসে পুস্তক ঋণ পুস্তক ঋণ তখন কিন্তু আমাদের জন্য এটা কি কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে পুস্তক ঋণটা কি কারণ আমরা তো জানি যে আমরা তো মুখস্ত বিদ্যা যেটা করে থাকি অর্থাৎ ঋণ আমরা কিন্তু অনেকে যেটা শিখি যে ঋণ মানেই মনে করি কি আমাদের দায় হিসাব কিন্তু পুস্তক ঋণ দ্বারা দেনাদারকে বোঝায় অর্থাৎ দেনাদারের কয়েকটি নাম আছে যেমন দেনাদার আরো নাম আছে বিক্রয় ক্ষতিয়ানের যে বিক্রয় ক্ষতি ক্ষতিয়ানের যে তারপরে আছে পুস্তক ঋণ আছে প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য হিসাব তো কৃষি ক্ষেত্রে আরো এরকম অনেক নাম আছে তো এগুলো তোমার কি জানতে হবে যে প্রত্যেকটা হিসেবে যত অপশনাল নাম আছে ওই অপশনাল নামগুলো তুমি বিভিন্ন বইতে পাবা এবং বিভিন্ন অঙ্কের মধ্যে বিশেষ প্র্যাকটিস করে ওই অপশনাল নামগুলোকে তুমি একটি খাতায় মানে নোট করে রাখতে পারো তাহলে তোমার আর এই যে রেয়মের সমস্যা হবে না তাহলে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি যে আসলে আমাদের রেয়মের প্রথম সমস্যা হয় যদি একটি হিসেবের অপর নামটি দিয়ে দেয় তাহলে আমাদেরকে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ঠিক একইভাবে যদি এখানে আমরা জানি কি দায় সমূহ কোথায় যায় ক্রেডিটে যায় তো আমরা যদি জানি যে এখানে দেওয়া থাকে ঋণ ঋণ আমরা জানি ঋণ করা দায় সুতরাং আমরা এটা ক্রেডিটে বসাই প্রিয় শিক্ষার্থী এই কোশ্চেনটাকে একটু এক্সামিনার কি করে ঘুরিয়ে দেয় এই ঋণের সাথে একটু যোগ করে দেয় প্রদত্ত ঋণ প্রদত্ত ঋণ এখন দেখো বিষয়টি কি হয়ে যাব আমরা যদি মুখস্ত করি যে ঋণ মানে কি দায় তাহলে প্রদত্ত ঋণ কি বিষয়টি দেখো ঋণ গ্রহণ করা দায় বা গৃহীত ঋণ দায় যদি আমি ঋণ মানুষের দিই তার মানে আমার টাকা অনেক আছে আমি মানুষের ঋণ দিই মানে আমি তার কাছে টাকা পাবো অর্থাৎ আমার বিনিয়োগ বিনিয়োগের অপর একটি নামই হচ্ছে প্রদত্ত ঋণ দেখো যেখানে ঋণটা ছিল দায় ক্রেডিট সেক্ষেত্রে প্রদত্ত যোগ করার কারণে এখন এটা হয়ে গেছে কি আমার সম্পদ সম্পদ তাহলে সম্পদ কোন কোথায় যায় আমরা যদি সম্পদ দেয় ডেবিট পাশে তখন এটা ডেবিট পাশে হয় জাস্ট আমি বলে দিব যে আজকের এই ভিডিওর প্রথম ভিডিও ডিটেল আমি তোমাদের ধরিয়ে দিব যে কোন কোন জায়গা থেকে আমাদের সমস্যাগুলো হতে পারে বা হয়ে থাকে এরপর আমি আরো বিস্তারিত পরবর্তী পার্টে আমি আলোচনা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী একা করে আমি একটু দেখাচ্ছি যে কোন কোন জিনিস কোন কোন হিসাবে তোমাদের বেশিরভাগ সমস্যা হচ্ছে এরপরে আছে অনেকেই আমরা যে জিনিসটা ভুল করে থাকি এমনকি আমরা অনেক আমি যখন ইন্টারভিউ পেয়েছিলাম আমার একটা ফ্রেন্ড খুব ভালো ওরকম রেভিনিউ পারতো সেও যেটা ভুল করছে পরীক্ষার সময় আর সেটি ছিল কি সেটি আজকে তুলে ধরবো তোমাদের সাথে সেটি হচ্ছে আমরা যে ফেরত পরিবহন নিয়ে একটু আলোচনা করে নেই পরিবহন প্রিয় শিক্ষার্থী এটা নিয়ে অনেক সহজ যে তোমরা বলতে পারো যে পরিবহন হ্যাঁ এটা অনেক সহজ ঠিক আছে কারণ কি পরিবহন একটি খরচ এটা কোরাই পরিবহন হোক আর বিক্রয় পরিবহন হোক এটা কিন্তু ইজিলি একটি মানে একদম সহজ হয়ে যায় আমাদের কাছে কারণ কি পরিবহন মানে কি এই জিনিসটা মাথায় রাখবা যে পরিবহন মানে আমি কোনো কিছু আনছি সেক্ষেত্রে আমি টাকা দিয়েছি যেমন রিক্সা ভাড়া গাড়ি লোন ভাড়া যে কোনো একটা ভাড়া হতে পারে ঠিক আছে তো এটা আমার ব্যয় তো সুতরাং আমার এটুকু জানার দরকার যে ব্যয় মানে কি ব্যয় মানে কি আমরা যদি ব্যয় যায় কোথায় ডেবিটে সুতরাং এটা ডেবিট ঠিক আছে কিন্তু যখন একটু দিয়ে দেয় যে আন্ত পরিবহন আন্ত পরিবহন ঠিক আছে তখন 
আন্তঃপরিবহন আবার কখনো থাকে বহি পরিবহন বহি পরিবহন ঠিক আছে তো তোমরা যদি মাথায় এই জিনিসটা রাখো যে পরিবহন মানে ব্যয় এটা আন্ত হোক আর বহি হোক যাই হোক এটা তো ব্যয় সুতরাং ব্যয় সময় সমান আমরা জানি ডেবিট পেশে যাবে ঠিক আছে কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে যখন ফেরতের মধ্যে আবার আমরা আন্ত এবং বহি দেখি তখন আমাদের মধ্যে সমস্যাটা হয়ে যায় আমি একটু আলোচনা করে দেখাচ্ছি আমরা জানি ক্রয় ক্রয় ফেরত এর অপর একটি নাম হচ্ছে বহি ফেরত বহি বিক্রয় ফেরত এর অপর নাম হচ্ছে আন্ত আন্ত ফেরত ঠিক আছে তো তোমরা যেটা তোমাদের যেটা সমস্যা হয় যে অনেকের যে সমস্যাটা হয়েছে আমি দেখছি সেটা হচ্ছে এই যে এখানে আন্ত বহি এবং আন্ত এটা তোমরা পরিবহনের সাথে অ্যাড করে ফেলো যে কারণ আমরা এখানে শিখছি অনেক সময় মুখস্ত করি বিক্রয় ফেরত সমস্যা আন্ত ফেরত বিক্রয় ফেরত সমস্যা আন্ত ফেরত বিক্রয় ফেরত সমস্যা আন্ত ফেরত তারপর মুখস্ত করি ক্রয় ফেরত সমস্যা বহি ফেরত ক্রয় ফেরত সমস্যা বহি ফেরত এরকম মুখস্ত করে ফেলি কিন্তু আসলে আমরা বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা করি না যার কারণে কি হয় যখন আন্ত পরিবহন থাকে তখন আমাদের মধ্যে একটু আন্ত পরিবহন থাকে আন্ত পরিবহন কোশ্চেনে আসে তখন আমাদের মনে হয় যে এটা আন্ত পরিবহন এবং বিক্রয় পরিবহন এরকম একটা ই আছে যে সমস্যাটা তোমাদের হয় এরকম মাথা অনেক কাজ করে তো আমি তোমাদের ক্লিয়ার যে কনসেপ্টটা দিব সেটা হচ্ছে পরিবহন মানে ডেবিট এটা যেটা হোক এটা কোরাই পরিবহন হোক এটা শুধু পরিবহন হোক এটা আন্ত পরিবহন এটা বহি পরিবহন যাই হোক সেটা ডেবিট ডেবিটে চলে যাবে এটা ব্যয় কিন্তু ফেরত নিয়ে আমি যে আলোচনা করতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে এই বিষয়ে একটু ক্লিয়ার হও তোমরা যে এক্ষেত্রে তোমাদের যেন ভুলটা না হয় অনেক সময় কোনটা ক্রয় করি ক্রয় ফেরত কোনটা বহি ফেরত এটা আমাদের মনে থাকে না তো আমি তোমাদের চেষ্টা করবো এটা মনে রাখার যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে দেখো আন্ত মানে আন আনা বা নিয়ে আসা ঠিক আছে নিয়ে আসা নিয়ে আসা আন্ত মানে আসা আনা বা আসা ঠিক আছে বহি মানে বাহিরে আমরা এরকম মনে রাখবো বহি মানে বাহির ঠিক আছে এখন দেখো ফেরত আমরা ফেরতের সাথে যোগ করি ফেরত আসে ফেরত আনা বা নিয়ে আসে বা আসা এরকম ঠিক আছে এখন ফেরত আসে আসা যেন আসে এরকম ফেরত আসে কখন এটা মনে রাখবা যদি পরীক্ষা থাকে আর তো ফেরত মানে ফেরত আসছে ফেরত আসছে এখন তুমি মনে রাখো কখন ফেরত আসে পণ্য ক্রয় করলে ফেরত আসে না পণ্য বিক্রয় করে ফেরত আসে বন্ধুরা আমরা কখনোই পণ্য এরকম ক্রয় করে ফেরত আসে না ক্রয় করলে ফেরত দেয় আর যদি বিক্রয় করে তাহলে বিকৃত পণ্য ফেরত আসে তো যেহেতু আন্ত ফেরত ফেরত আসছে তার মানে আমি বিক্রয় করেছি সুতরাং এটা মনে রাখবো এটা কি বিক্রয় ফেরত মনে হয় তোমরা আমাদের কৌশলটা বুঝতে পারছো বা এটাই হচ্ছে সঠিক নিয়ম যে আন্ত ফেরত মানে আমার মুখস্ত করতে হবে এটা ক্রয় ফেরত বহি ফেরত আমাদের যে সমস্যাটা হয় সেটা হবে না কারণ কি আন্ত মানে আনা আসা তো ফেরত আসে কখন যখন বিক্রি করি তখনই তো ফেরত আসে তাহলে বিক্রয় ফেরত বা আন্ত ফেরত হচ্ছে একই হিসাব এরপরে দেখো বহি ফেরতের বিষয়টা দেখি বহির মানে বাহিরের ফেরত ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বহি বহি ফেরত ক্রয় ফেরত বা বহি ফেরত ঠিক আছে আসলে আমি যদি একটি পণ্য এরকম পণ্য বহি ফেরত মানে আমি আমার কাছে ফেরতটা আসেনি ফেরত আমি দিয়েছি যেহেতু আন্ত ফেরত মানে ফেরত আসছে তাহলে বহি ফেরত মানে ফেরত দিছি তাহলে কখন ফেরত দিই যখন আমি ক্রয় করি তাহলে বহি ফেরত মানে কি ক্রয় ফেরত মনে হয় কনসেপ্টটা তোমরা বুঝতে পারছো যদি ফেরত ফেরতের সময় মাথায় রাখবা ফেরত আসছে না ফেরত গেছে যদি ফেরত আন্ত মানে আসা ফেরত আসছে সুতরাং এটা আমাদের আন্ত ফেরত বহি ফেরত মানে আমি ফেরত দিয়ে দিছি যেহেতু আন্ত ফেরত মানে আসছে তাই ওটা চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে কখন চলে যায় আমি একটি পণ্য ক্রয় করবেই তো চলে যায় আমি একটি পণ্য ক্রয় করেই তো ফেরত দিতে পারি তাহলে কি হচ্ছে যে বহি ফেরত মানে ক্রয় ফেরত তোমার এভাবে যদি মনে রাখো তাহলে তোমাদেরকে মানে এই যে খুঁটিনিটি সমস্যা এগুলো তোমার আর হবে না এরপর আরো যদি যদি আমাদের এন্ট্রি যে আছে কোন কোন হিসাবগুলো রেওয়ানি আসবে না এখন প্রায় নতুন কয়েকটি এন্ট্রি প্রায় 
ফিয়াবাদে বা পোশনে দেখা যায় যেটা নিয়ে আমাকে অনেকে এরকম ফোন দিয়ে আমাকে অতিষ্ঠ করে ফেলো যে এরকম প্রাপ্য হিসাবে প্রাণবিক থাকে কি হবে প্রাপ্য হিসাবে সমপরি থাকে কি হবে প্রদান হিসাবে প্রাণবিক থাকে কি হবে প্রদান হিসাবে সমপরি থাকে কি হবে মনি হেরি ব্যবহৃত এরকম অনেক এন্ট্রি নিয়ে অনেক আমাকে কোশ্চেন করো অর্থাৎ যে প্রশ্নগুলো আর যে এন্ট্রিগুলো বা হিসাবগুলো র্যাবিংয়ে আসবে না এটাই এখন তোমাদের জন্য নাকি বেশি সমস্যা হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য আমি চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য কোন কোন হিসাবগুলো র্যাবিংয়ে আসে না সে সম্পর্কে তো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল অপেক্ষায় থাকো আমি আমাদের ওয়েসার আছি তোমাদের সাথে ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করব আর বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি এই প্র্যাকটিস করবো আলোচনা করবো আর বইয়ের সাথে বেশি বেশি যদি অঙ্ক তোমরা বেশি বেশি করো তাহলে এই অধ্যায় থেকে তোমরা অনেক ভালো করতে পারবো যতই ভালো স্টুডেন্ট হোক না কেন প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই তুই শিক্ষার্থী আমি পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করবো কোন কোন হিসাব গুলো রেয়ার নিয়ে আসবে না তার চূড়ান্ত এবং বিস্তারিত আলোচনা করবো পরবর্তী ভিডিও ডিটেল তো এই পর্যন্ত